Вы мастер татуажа, нарисовали красивые стрелки, приступаете к работе, и тут ваш клиент начинает плакать, не то чтобы на взрыв, но у него текут обильно слезы, стирается эскиз, и вообще работать в принципе в этой луже невозможно. В этом видео я расскажу вам, почему это происходит и как избежать такой проблемы при работе на веках. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школ татуажа, сети студии татуажа, и теперь производство по пигментам для татуажа. Прямо сейчас я в своем процедурном кабинете, в котором я снимаю много видео для вас обучающих, они тоже есть и на нашем канале, и в телеграм-канале, и в моем инстаграм. А сзади меня кабинет логистов, которые отправят вам пигменты в тот же день, в день заказа, в любую точку мира с бесплатной доставкой. Что я видела на э, процедурах по татуажу век, когда работали начинающие мастера, которые приезжали ко мне на обучение? Вот самая большая ошибка – это сразу и довольно глубоко воткнуть иглу. Вот это реально больно, и что бы там ни, сколько бы ни лежала анестезия на веках, это больно, начинается отек, начинается слезотечение, и как бы клиент не может это контролировать, начинает жмуриться, слез еще больше становится, теряется эскиз, и э, все, работа, считай, испорчена. Дальше уже лучше не будет, потому что анестезия на самом деле срабатывает довольно поверхностно. То есть, если взять и выдернуть ресницу в этот момент или волос на брови, будет больно. Это значит, что определенный слой обезболивается. И если вы работаете травматично, то есть глубоко втыкаете иглу в кожу, то вашему клиенту все равно будет больно, какую бы вы ни использовали анестезию. Ну и, соответственно, будут течь слезы. Не знаю, на самом деле раза два, наверное, или три за всю свою карьеру мастера по татуажу, у меня были клиенты, у которых эм, э, слезы текли из-за света. То есть есть еще такой вариант. Им не было больно вообще. Они даже не жмурились, но слезы текли просто не остановить. Ну, мне приходилось делать свет меньше, потому что ну, работать было невозможно. В луже слез работать невозможно. А, есть еще вариант, что все-таки такая чувствительная зона. На самом деле из всех зон, э, зона век, это самая чувствительная зона. И не до обезболенный клиент чувствует не боль, а, то есть вот это вот видоизмененное чувство боли становится щекоткой, то есть им реально щекотно, хочется, чтобы чесали это место, и из-за этого также слезы текут активно. А, что делать? А, нужно просто правильно наносить анестезию. То есть когда вы уже начали работать, а, часто бывает, что мастера наносят анестезию, не промокнув, не осушив. То есть анестезия смешивается со слезой или с пигментом, но ну, если там грязно, допустим, в зоне работы, и ее действие ослабевает. Соответственно, когда мастер начинает работать, вроде выдержал все нормально, но анестезия не сработала, клиенту больно и текут слезы. Ну, либо вот эта вот щекотка неприятная, которая тоже не помогает в работе. Поэтому обязательно, когда вы протерли зону, на которой работаете, осушите ее прям досухо и не отпускайте в этот момент века. Я очень много говорю и показываю об этом, как правильно это делать в своих видео по татуажу век и на вебинарах, которые есть у нас в доступе на нашем YouTube-канале. Вам просто нужно не отпускать пуская кожу, аккуратно нанести анестезию и помахать. Не дуть, а просто помахать, чтобы в этот момент, когда она жжет, когда печет вашему клиенту, не было дискомфортно. Если вы отпустите века, то оно сомкнется, ну, как бы с нижним веком, и намочится слезой снова, и анестезия не успеет сработать. Итак, две основные проблемы – это то, что э, может быть боязнь, светобоязнь определенная, потому что чувствительность глаз у всех разная, и даже сквозь закрытые глаза это бывает дискомфортно. Вам нужно немножко сделать э, более приглушенным свет. Вторая проблема – это то, что вы работаете травматично, то есть иглу втыкаете на большую, чем нужно глубину. И третья проблема – это то, что вы неправильно наносите анестезию, то есть она недостаточно хорошо обезболивает, вашему клиенту некомфортно. И даже если это не боль, это щекотка, это тоже неприятно, и текут слезы бесконечным потоком. То есть наносите анестезию правильно, и ваша процедура татуажа век и вам, и клиенту будет комфортной, и вы зафиксируете эскиз, не потеряете его, и прокрасите достаточно плотно, чтобы коррекцию не делать или делать ее минимально, и все будут довольны. У меня есть мой личный инстаграм, в котором я показываю свою жизнь, и, конечно, показываю много работы, потому что это большая часть моей жизни, и я часто веду прямые эфиры, в которых отвечаю вот на все такие вопросы максимально подробно, поэтому подписывайтесь, ссылка на него будет в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!